Organizata për zhvillim dhe bashkëpunim ekonomik para shiko një rritje shumë më të madhe për ekonomin botërore në vitin 2021. Shtetit e bashkuar a pritet të miratojnë së shpeti paketen masive stimuluese që do të sigurojnë bështetje për ekonomin e vëndit e do të injektoj miliarda dolar në sistemet shëndetsore globale. Rusia njofton kufizime në përdorimin e platformës media sociale Twitter, kërcënën se do të ndaloj atë nëse kompania nuk zbaton ligjin rus. Me mrëma dhe mirë se vini në programin e zërit e Amerikës ditari, unë jam Menada Zahimi. Në këta emision do të ndishtni, ndalojnë dy zërtarë në Kosovë në në kuzat për keqë përdorim të detyres dhe dhënja për marri rushfeti në lidhje me zgjedjet. Në Tiran, doma Amerikanë e të rektis të se korupcioni është njëndër problemet kërësore me cilën përbalën bizneset në vënd. Ministri Ashtëmi Macedonis Veriut, Bujar Osmani, thot një intervjiz për zërin e Amerikës, se procesi për registrimin në internet të diasporës po shkon mirë në euro, por jo e që mirë për te oqanit. Organizata për zhvillim dhe bëshpunim ekonomik për ashiko një rritje shumë të madhe për ekonomin globale në vitin 2021, Agencia ndërkomtare me bazë në Paris tha të mërkurën se ekonomia botërore do të rritet me 5.6% të vit. Një parashikim më pozitiv krasuar me një rritje për 4.2% parashikuar në djetor të vitit që lam pas. Organizata për zhvillim dhe bashkëpunim ekonomike bazon parashikimin e saj më optimist të këpër pjeket në të gjithë botën për vaksinim kundër Covid-19-es, si dhe të këpër paketa stimuluës e ekonomike për 1.9 trilion dolarës që pritë të miratojt në shtetet e bashkuara. Por agjensia paralaj mëroj se gjdo dështim për të shpejtuar procesin e vaksinimit apë përbaljes me mutacionet e rejat Covid-19-es, para që të rezicet konsiderueshme për njëri më këmbjet mundsh me ekonomike. Nërko në shtetet e bashkuara, pritet të miratojt se shpejti paketa masive stimulue se kundër Covid-19-es që do t'i apë në bështetje ekonomisë e vëndit e do t'i njektoj miliarda dolar në sistemet shëndetsore globale. Reagimi Amerikan dhe i pandemis ka evoluar gjatë vitit kaluar dhe të shmë bëmëndja kërësore është të këvaksinimet. Korespondentja e zërit Amerikës Catherine Gibson njëfton. Vaksinat kanë filluar të bëhen të uaj se në të gjdo të sep të globit. Në shtetet e bashkuara është vaksinuar deri tani rreth 10% e populatës. Ndërka ishtë demokratët po punojnë për miratimin e një ligjit transformues për të luftuar pandemin. Jemi në prak të dërgimi të ligjit të presidenti për të ndimuar që ta më poshtim pandemin e covidit. Ajo do të mundësoj më shumë vaksinime, këthimin e fmive pa rezikuar në shkoll, më shumë fonde për njërës në nevoj dhe rihapjen e më shumë vendeve të punës. Akti legislativ me vler 1.9 trilion dolar do t'i apë form të rej ekonomis duke ofruar më bështetjen më të madhe kunder varfris në një qënë vjetë. Republikanët thonë në kritikat e tyre se projekt ligji meret me shumë më te për tema se sa me pandemin. Nuk po e egzagjeroj nëse them se shumica po e shfrydzon krizën për të miratuar agendën e tyre me politika progresiste. Por shumë analistë thonë se vetë për masat e paketës sëndimave do të kenë ndikim të ndjeshëm jo vetëm në ekonomin amerikane, por edhe atë globale. Ky projekt liqë për 1.9 trilion dolarësh do të rris 1% e ekonomin globale. Kjo si për marrë e është e jashtë zakonshme. Nëse do të avëm në nënkontrol pandemin dhe të rihapim ekonomin, do të shojmë rritje ekonomike me rritme shumë të larta. Projekt liqë parashikon 11 miliard dolar në dima nërkomtare që do të stabilizojnë programet kunder Covidit në vendet në zhvillim dhe do të ndimojnë vazhdimsin e punës e Covaxit. Ekspertët e shëndetsis thonë se vetëm vaksinimi Amerikanve nuk mi afton. Viruset nuk duen t'ja din për kufin, nëse vazhdon vaksinimi me rritme të nga dalta, ka shumë mundësi të shfaqen variantet të reja që kërcënojnë efikasitetin e vaksinave egzistuese dhe ndoshta i bëjnë të pavlefshme. Propozimi në bështetur nga presidenti Biden është paketa e pest me ndima kunder pandemis. Ky projekt liqë gëzon bështetit të gjermës Amerikanve si pas anketave të fundit. Por pas shpenzimeve rekord që miratoj kongresi si rezultati krizës e koronavirusit, nuk është e lejt të gjende i bështetje për ndima të nërkomtare. Këto ndima janë afirmimi faktit që ndrejqja e situatës brenda shteteve të bashkuara ka përcimi krizës të pandemis dhe rihapja ekonomis do të rrien me sukses vetëm nëse bëhen në form universale në mbar botën. 
nuk duhet ta mendojmë zgjidhjen sikur ne jetojmë në ishuj të izoluar. Sa po presidenti Biden ta nënshkrua i ligjin këtë javë, shumë familje amerikane me të ardhura të ulta e të mesme do të marrin brenda pak ditësh 1.400 dolar në dima. Autoritetet ruse bënd të ditur sot se kanë kufizuar përdorimin e platformës media sociale Twitter në nërshvetimin se kompania nuk ka hequr përmbajtet e ndaluara. Mikëqyrësi shtetrori komunikimeve thasë nëse Twitterin nuk zbaton ligjet ruse, do të këtë veprimet më tejshme kundërti për fshirë ndalimin e plot platformës së media sociale. Twitterin nuk ka brende asë një koment lidur me kufizimet. Kjo është masa më e fundit e nërmar nga Rusia për të forcuar kontrolën e internet, më parë Moska ndaloj një numër faqësh në internet, si kurse Dailymotion dhe LinkedIn. Ndërsa Kremlini në shkruan marveshje për dërguar vaksinën e saj Sputnik 5 në vëndet që luftojnë koronavirusin, Rusia po përdorë këto përpjekje si mjetë diplomatik. Fushata globale e Moskës ndotë në një kohë kur vëndi po përbalet me vështërësi për të vaksinuar populatën e vetë. Në në globale kunder Covid-19-ës, Sputnik V e Rusis është faqër si një nga alternativat kryesore me zvendeve që përpichin të sigurojnë vaksina. Prodhuesi i saj po bënë një fushat intensive në mediat sociale. Sot është një fitore e madhe, një fitore jo vetëm për Rusin, po për gjithë potën, ndërsa për luftojmë pandemin dhe festojmë fitore në ton. Sputnik V duket se i ka sfituar skeptikët e hershëm, Një studimi fundit i pavarur të regoj se vaksina kam bë 90% efikasitet. Êshtë një triumf për diplomacin e ruse, thonë disa vëshkues, përsa ko që Kremlini nuk e përzien me geopolitikën. Kur mesajë është se kjo është një arritje sepse për më poshtim Pfizerin dhe Modernën, kjo nuk e ndimoni mashën i Rusis, pra për njerëzit është rëndësishme të bëjnë vaksinën, jo që Rusia të mund shtetet e bashkuara thot profesor Konstantin Sonin i Universitetit Rusë të Ekonomis. Diplomacia e vaksinave Rusis ka qënë veçanrishtë dukshme në Amerikën Latine, ku Rusia ka premtuar me shumë buj miliona doza. Fakti që këto marveshje vinë dërsa prodhuesit Amerikan të barnave po hasin vështirësi të përmbushin kuotat e tyre të eksportit në rajon, e shton rëndësin geopolitike. Amerika e Latine është rëndësishme për politikën e jashtë me Rusë, si përsa i përket qasjes në trejgjet e rëndësishme edhe për zgjerimin e aliancave politike mes një konfrontimi më të math me vendet e përëndimit. Nuk është plotësisht e qartë nëse përëndimet e Rusis për botën dëmtojnë nevojat brenda vendit. Vaksinat janë gjërësisht të disponueshme në Mosk, por shpërndarja në zona më të larkëta është më e vështirë. Në Novo Sibirsk, qendra kresore urbane në Siberi, banorët krenohen me stoicitetin e tyre të shvilluar dhe nga një klime ftot e egër. Me gjitha të përpjekja për vaksinimi masiv në zonë nuk ka qënë shumë efektive. Numëri atyre që duan të vaksinohen është të mëj math se sa sasia që mund të sigurojmë, shtu që njërse o duhet të presin. Një sondaj dhe fundit arri në përfundimin se gati 2 të tretat e rusve refuzojnë të marim vaksinë në Sputnik V. Analistët thonë se kjo është një reflektim i ekspozimit të të pruar ndaj medjave shtetërore. The central... Arsua kërësore është se qeveria po përhap të mos pesim në shumë drejtime, thot Ilia Jablokov, analisti medjave. Ironia është se kur bëhet fjalë për Sputnik V, kë njështat e së kaluarës, kanë hedhur të shim në bjaritjet shkendësore shumë të vërteta, dhe kjo mund të bëj që rusët të mos vlerësojnë vaksinën si diçka realisht pozitive. Prokuroria e posanë shme Kosovës në deloj dy persona për keq përdorim të detyre zyrtare dhe dhenja po marri rushfeti në lidhje me zgjedjet. Dalimi pasoja në kesat për manipulim votash brënda për brënda subjekteve politike. Kjo kanë zitur dhe kërkesa për rinë umorim tërsor të votave të hedhura në zgjedjet e 14 shkurtit, nëse keq përdorimet e mund shme nuk ndikoj në rezultatin e përgjithshme të partive politike. Nga Prishtina një fton korespondent të në, Leonat Sheu. Prokuroria posashme Kosovës ta sot se ka ndaluar dy persona në ndushimet për përfshire në vevrat penale, kesh përdorimi të tyrës zyrtarës gjatë zgjedeve dhe dhënja për marja rëshvetit në lidhe me votimin. Në një një oftim të prokurorisë të votë, se ajo do të kërkoj masin e paraburgimit për të dy të ndaluarit të cilët janë identifikuar vetëm me njëstore të tyre. Prokuroria thasë është duke vazhduar jetimet lidhe me këto rast për pa dhënë hodësit të tjera. Arestimet pasuan në ankesat e kandidatve të partive politike në zgjidhe parlamentare të 14 shkurtit për keqë përdorim votash brenda për brenda subjekteve të tyre politike. 
Kryetari a Komisionit Qëndror të Zgjedeve, Valdete Daka, tha se objekt jetimit janë vetëm disa kutit e votave me kusht, të cilat janë rinumruar në qendrën për nëmrem dhe rezultate. Dhe ato janë objekti jetimit, pra jo edhe kutit tjera të cilat janë duke u rinumruar dhe ato të cilat janë rinumru dje, pra ato 134 kuti nuk janë objekti jetimit, as nuk kanë qenë as njëherë objekti jetimit. Por, në qopë se nga ato rinumrime do të dalin ndryshime të dalushme në mes të kandidatve dhe ndryshime të dalushme në mes të formularve të plëtsuar dhe asaj qka rinumrot edhe emrat e atyre të cilat i kanë numru në vend votim, do të dërgohen në prokurori. Pra krahës këtyre të cilat janë tashmë duke u hetu, do të hetohen edhe ata komisioner. Alianca për armërin e Kosovës, kandidatet të së cilës kanë paracitur ankesa për keqë përderim të votave brenda subjektit, kërkojësot nga Komisioni Qëndrori Zgjidhëve rinumrim të të gjitha votave, por kërkesa nuk ëmë bështet. Kërkesa për rinumrim dhe publikimi një video materiali të publikuar nga gazeta në internet Insideri, ku tre personat dhe gjohën duke diskutuar lidur me manipulimin e votave në qendër për numrimin, që i në dërheqen e ministrës në detyrë të punëve të jashme të Kosovës me Liza Radina Istubla, nga kjo detyrë si dhe nga të gjitha funksionet në aliancën për armërin e Kosovës. Në video regjistrim për mendet të dhe emri bashkortës të zonjës Haradina Istubla të këtë ofruar para në këmbim të votave pretendimet janë hedhër posh nga ishtë ministrja. Komisioni qendrori zhjidhëve tashmë është duke rinumruar më shumë se një qenë vetë votime pas ankesave të kandidatve dhe partive politike pas shpadhe se rezultatit për fundimtarë. Pretendimet për keqë përderim e vota është brenda subjekteve politike nuk dikoj në rezultatin e përgjithshëm të partive politike, por mund të zvarisin procesin e formimit të institucionove të reja të Kosovës. Për zërina Amerikës, Leonat Shregu, Prishtin. Në Tiran, dhoma Amerikane të rektist, tha se korupcioni është një ndër problemet kërësore me cilën përbalën bizneset në Shqipëri. Si pas drejtuasit të dhomës Amerikane, en një ja, që është nevoj urgent të përmjësimi klimës të bizneset për mes 20 rekomandimeve të hartuara nga komuniteti i bizneset. Korespondent të jëni Liriana Golli, një ofton nga Tirana. Dhoma Amerikane të rektist dhe industrisë bëri sotë të titur në konferencën vjetore se presioni e efekteve të pandemis mbi bizneset është i jarëzakonshëm në klimën problematiket biznesit. Komuniteti investitorve ka munges besimi, ndërsa korupcioni është kërcenimi mëj madhë për të ardhmen ekonomike të Shqipëris. Presidenti i Amqam, Enjo Jaqo, deklaroj sot para medjave se asë një nga mundësit për zhvillim dhe biznes që ofron vendi nuk do t'ja fritet e priqme paluftuar korupcionin që është një nga tre pengesat më të mëdha të qarqeve të biznesit në punën e përdiqme. Nuk do bëjmë në progres në madhën qëfëse nuk do bëjmë progres dhe i luftës dhe i korupcionit. Korupcioni është kërcenimi më i madhë i të adres ekonomisë qitare vjen nga korupcionit dhe në qëfëse nuk e adresojmë nuk do kemi do të, nuk do bëjmë do të progres më teshëm. Kemi kryuar një program bi luftën dhe i korupcionit e cili përfshin sankcione për zyrtarët e lartë ose të mensëm që përfshien në Bizneset po përbale në Shqipëri me sfida që kërkojnë vëmendje dhe është koha për fonde alternative dhe instrumentat e reja financimi. Sidomos bizneset e vogla ka nevoj për akses në financime dhe në tërsi biznesit duhet të përshtatet me normalitetin në rrit post-Covid. Da i nevojitet një infrastrukture re dhe përshtatje e legislacionit për trektin elektronike ose e-commerce. Dhoma Amerikane ka përgatitur dhe do t'i dorsoj qeveris javët në vazhdim 20 rekomandime bi një strategi për të reqen e investime vetruaja për transparens më të lartë në prokurimet publike dhe me kufizime për zyrtarët e përfshirë në korupcion. Janë disa, nuk jemi vetër ne, për janë disa organizma ndërkomtare, disa institucion ndërkomtare që janë të gatshëm të punojnë me qeverin ose qeverin e re bi agendën antikorupcion edhe mendoj që do ishe e vlefshme për të bashkëpunuar me gjithë këto institucione një nga të cilat është mendoj që do ketë një rol kërësor është USAID Dhoma Amerikane të rektis vlerësoj se mundësit për rritjen ekonomike të Shqipëris janë të shumëta, por duhet përmishtuar klima dhe besimi i komunitetit bizneseve duke përfituar nga pozicioni strategjike Shqipëris në rajon. Sistemi taksave duhet modernizuar, theksoj Amqam, eksportet shqiptare ka nevoj për politika të rektare në zice, ndërsa fuqia punëtore ka nevoj të riorientohet në periudën post-Covid. Për zërin Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Në një interviz për zërin Amerikës, Ministri Jashtëm i Macedonisë Veriut, Bujar Osmane, thotë se protesi për registrimin online të shtetasve të diasporës për shkon mirë në vëndet e Europiane, por jo dhe a shmirë në vëndet për te oceanit, a ishe arsue të këmungesa informimit të diasporës. Zotë Osmane thotë se kundërshtimi që po i bënë opozita censusit mund të këtë ndikime, po shtoj se nuk mund të këtë manipulim në shifrat e banorve. Nga shkupi një fëton korespondentyn, Isak Ramadani. Ministri i ashtë në Bujar Osmani thotë se registrimi i popullësis i ashtë vendit në dodhë për herë të parë, pra ndaj e karakterizon këtë proces si historik, të kësa registrimin mund të bëjnë vetë pjestarët e mërgatës për mes aplikacionit online, por dhe familjarët e tyre në vendlindje. Ose nga kushdo që i di të dhenat e atyre të cilët jetoj njash, gjithashtu mund të registrojnë. Në atë procesi po zhvillohet mirë, dërim tani janë registruar edhe diku 25.000 qytetarë tanë në diasporë, në gjitha kontinentet. Tash ne nuk mund të adim se sa mund tjetë numëri i përgjithshëm për shakë se si që tash asë njëherë nuk është bërë registrimi të gjithë diasporës tonë, po mund të thuet se këto shifra janë diku ndështëta 10-20% nga populata që duhet të registrohet. Zotë Josmani, si ministrë jashtëm i ngarkuar edhe me qështjene diasporës, është përshirë në një fushat për njoftimin e shtetazve jashtë vendit lidur me rëndësin e censusit, duke uftuar personalisht në disa vendet e Evropës për takime me ta. A i pohon se ka vështë irësi të natyres teknike, por para se gjitha është diaspora përbalet me munges informacioni për mënyrën e registrimit. Ndërka që qështja e gjuhës si pas ministrit të jashtëm nuk para tjetë problem këtu. Mund të registrohen njerëzit në 8 gjuhë që janë si opcionale ose mund të zgjidhen nga qytetarët. Shtat janë gjuhë të maqënisë të veriut, dhe më thënë maqedonisht, Shqip, Sërbish, Boshniakisht, Turqisht e kështu më radhë, dhe anglisht. Anglisht ja është vërë me qëllim për shak se ka njerëz tanë të cilët jetoj një ashtë kryesi gjenëratës rejë të cilët më mirë e komunikojnë gjuhën anglezës se ndonjë nga gjuhët vendore këtu. Ka një këtë shkuptim në faktin se për të filuar procesi i vetë registrimi, duhet filimisht të registroheni në sistem. Dhe njerëzit keqë kuptojnë registrimin në sistem dhe registrimin në procesin e registrimit. Për shak se filimisht duhet tip një emrin, një email adres dhe në adresën tua i të ju vije një kod. Ky proces quet kyqje në sistem, ose registrim në sistem. Dhe pastaj me atë kod të cilin e mirëni në adresën tua elektronike, pastaj futeni në web faqe dhe filoni të ipni përgjigjet që kërkohen për të përmbyllur kështu registrimin. Dhe dyta, ku bëhen nga bime më të shpeshta, është se te pasi që kryet numri amës i qytetarit, te emri i vendit njerëzi që kryajnë vendin ku ata jetojnë nuk përputhet numëri i amëzi Macedonisë Veriut me e vendin ku ata jetojnë, por duhet shkruhet Macedonisë Veriut edhe atëher me njëher pranohet numëri i amëzi qytetarit dhe pasaj mund të vazhdojnë në tukje. Ministria jashtme ka hapur linja të posaqme telefonike se qka bërë dhe enti i statistikave për t'ju dalë në ndim këtyre njerëzve të cilët përbalen me probleme teknike. Zotë Josmani thotë se censusi nuk duhet politizuar dhe se gjithkond në bot të dhenat nga këj proces shfrydzojnë për të bërje në politikave ekonomike arsimore e shëndetsore. Në Macedoni, përveç politikave shëndetsore, arsimore, ekonomike, edhe vetë politika përcaktohet prej numrave të cilët dalin nga registrimi, për shak se sistemi jonë politik është i organizuar me marveshen e hohrit, në ashtu që drejtat kolektive lidhen me përqindjen e qytetarve që jetojnë e këto. Dhe kjo i jep një dimenzion tjetër registrimit të ne. Një prej arsyjeve kryesore, pse nuk kemi ne registrim në 20 vitet e fundit, është si a duhet të registrohet diaspora dhe si duhet të registrohet dhe të numrohet diaspora. Për këtë arsyje dështoj në vitin 2011, njerëzit që jetojnë këtu do i numrojmë si populatë rezidente, përshak se ata në duhen për të bërë politikat, ju numrin e shkollave, numrin e klasave, numrin e ambulansave, ose politika tjera duhet të lidhni me numrin e populatës që jetojnë këtu, ata njësë që dhe marrin shërbime. Diaspora dhe jetë pjesë e një kolone tjetër populatë jo rezidente, 
kurse numri i përgjithshëm i populatës do jetë shumë e populatës rezidente dhe populatës jo rezidente. Që do të thotë se kur do të i pen prezentohen numrat, sa kemi Macedonas, sa kemi Shqiptar, sa kemi Turqet të tjerë, do të miret shuma e populatës që jeton këtu dhe diasporës tonë që mendoj se është edhe e drejtë. Për shak se diaspora është pjesë e pandashme e venditonë. Lidhur me shqetsime të opozitës Macedonës si të drejtuar nga vëmëro dhe pëmëne e për manipulimet të censusit dhe angazhimin e partisë që për mes në nëshkrimeve të qytetarve të kundërvijet procesit të registrimit, krye diplomati Osmani thotë se kjo mund të kryoj hutit e kënjerëzit që janë ndjekës të politikave të asaj partije. Për zërin Amerikës nga shkupi Isa Kramadani. Presidenti Joe Biden dhe udhejsit e Japonisi ndis dhe Australis do të tëkojnë virtualisht këtë javë në samitin e par të dialogut 4 palësh për sigurin. Grupi i këture vëndeve i njohë gjithashtu si grupi 4-6 pritet të diskutojnë bitë diplomacin kinezet vaksinave dhe qështit të tjera rajonale. Lufta kundër pandemis globale do tjetë fokusi të akimit virtual mes presidenti Joe Biden dhe udhejsve të Japonisi ndis dhe Australis Grupi njërë ndryshe si grupi 4-6. Do diskutojnë një numër qështjes që nga përbalja komunitetit global me kërsinimin e Covidit e deri të këbashpunimi ekonomik dhe naturisht kriza e ndryshimeve klimatike. Grupi 4-6 nuk është një aliancu shtarake, por shpesh shiet si një kunder pesh në dajritjes në dikimit kines në rajonin e zipajsorit. Takimit të premtes do të jetë samiti parë me su dhe i svetë grupe që nga theme limiti në 2007-ën. Të gjithë presin të shojnë se si do të antjek administrata Biden strategjin e saj për azin, takimi është një sinjali qartë se kërë rajon është për parësi e lartë për administratën e re. Udhejsit pritet diskutojnë diplomacin agresivet kinës me vaksinat. Pekini ka premtuar gati gjusë miljard doza në gjithë botën, një përpjekje që disa thonë se synon të zjerojnë dikimin e ti politik. Shte dhe bashkuara nuk kanë parashtruar plane për të shpërndar vaksina jashtë vendit, por kanë premtuar 4 miljard dolar për Covaxin, programin au këbës për shpërndarin globalet vaksinave. Nuk kemi përsaktuar sa vaksina do të vëmë në dispozicion për të shpërndar për mes Covaxit për qeverit partnere, por në jemi angazhuar në parim të bëjmë një gjithë të tjilë. India thuet se po kërkonë antarve të tjerë të grupit të investojnë për shtuar kapacitetin e sajtë prodhimit vaksinave për të kundër vënd diplomacis kineze, nga takimit premtes priten më shumë holë simbi angazhimin e grupit 4-6 për vaksinën. Angazhimi do të bëhet për mes një kornizet shumë palqe, jo vetëm për atë që do të bëjnë Amerikanët, por si që dini ne po angazhojmi për sëri për mes obëshës në përgjigjen globale ndaj pandemis. Kështu që mendoj se në takim do të meren hapashtes, por nuk mendoj se administrata Biden do të premtoj shumë dhe risa situata e Covidit në shtetet e bashkuara të jetë pak më e stabilizuar dhe në kontrol. Grupi 4-6 pritet gjithashtu dhe diskutoj rritje në shtaraket Kinas, pekimi porit me 6.8% bugjetin e titë mbrojtjes për vitin 2021. Pa një parandalim bindës, Kina do të inkurajohet të vazhdoj të ndërmar veprime për zvëndsua rendin ndërkomtar të vendosu në bazë të regulave dhe vlerave të vizionit tonë për një rajon indopajsor të lirdet hapur. U bugjeti prej 208 miljard dolarësh i kines për mbrojtjen, është sa një katërta e bugjeti të shtarak Amerikan, por katër herë më i lartë nga bugjeti i Japonis. Nërsa bje në atë në Myanmar, vëndin e pushton shtetërethimit digital. Me mira njërës po përdorin aplikacionin sifon që shmang blokimin nga junta ushtarake të faqeve një internet dhe rritëve sociale si Facebook dhe Twitter. Ndërsa bje në ata në Myanmar, vendin e pushton shqetërethimi digital. Me agimin e ditës, njërëzit kontrolojnë telefonat për të parë nësë është hapur interneti. Pastaj mira njërës hapin aplikacionin Siphon, që është mangë blokimin nga jumë të ështaraket e faqeve të internetit dhe rritëve si Facebook dhe Twitter. 
Nga zyre ti në Toronto të Kanadas, Michael Hall, presidenti aplikacionit Siphon, shikon dyndje në njëzve në rjetin e ti. Siphon bashkëpunon me media të tila si zëri Amerikës. Rastet janë të pashemulta dhe nga perspektiva jon, numri njëzve që u duhet të përdore në rjetin Siphon edhe pasi hapët interneti është një fenomen i ri. Nuk është e qartë arsyja se pse qeveria u shtërake e mjenë marit, i cila mori kontrolen me një shkurt, po e ndalon internetin gjatë natës. Qeverit zakonisht argumentojen se blokimi internetit ndimon e ruajtjen e siguris në kohë krize. Që nga marja pushtetit, në mjanë marja është përfshirë në protesta ndërsa djeta demonstruës janë vrarë. Blokimi internetit i për aprin diçka e tjetër, është për a thënjë një shtypje më të madhe, është përshimi forces dhe ndalime më të shumëta të protestuazve. Në vitin 2020, kishte 155 blokimit të internetit në njështë të nështetet si pas grupit jo fitim pruers për të drejta digitale Access Now. Ndërsa, karën nëmëri krasuar me 2 vite më parë, blokimit e ndë janë të dëmshme. India kryesoj me 109 blokimit të internetit kryesish në kashmir në kontroluar nga India. Bielorusia përjetoj një blokim interneti 6.1 orësh në muaj në gosht pas qedeve presidenciale. Përveç blokimit të internetit, disa qeveri po instalojnë kapacitetet të reja për censur dhe survejim të rjetëve. Kambojja po ndërton një portal kibernetik për të cilin kritikë të thonë se i jep kontrol qeveris për të survejuar dhe censuruar për dërusit. Kemi një numër të konsideruashem këmero amerikanësh që jetojnë në vendin tonë, duam që ata të e në gjenit të komunikojnë me familjet dhe mishtë të tyre në Kambodja. Në një vend si Myanmari, mbyllë e internetit apo blokimi rritëve sociale, se o pasoj ekonomike dhe rëzikje politike. Ndalimi internetit është tëllësisht jo popullor, ata vërtit duan të blokon rritën e informacionit, sepse njërzit varen nga interneti, thot David Kay, ish raportua special i komeve të bashkura. Pandemija e koronavirusit i ka dhe në hovë shpikive për të luftuar mikrobet. Materiali në asjel më shumë dhe daja. Në kisë e Covid-19 a përhapet kryesisht në përmjet ajrit, pandemia ka siel ndërgjësi më të mafë për si përfajqet e prekura nga shumë njërës. Mjeku Brian Wind ka qenë i shqetsuar prej kohësh nga fakti që njërëzit përdorin të njëtë të stiro lapsa në spitale dhe dhomat e pritjes për vizitat. Ujepet një stiro laps që ka përdorin doshta shdo pacient tjetër i së murë, thot Dr. Wind. A i shpiku një pajisje që dezinfekton stirolapsat me reze ultraviolet, për para se ti marim pacientët. Shkatron kodin genetik të bakterjeve apo virusit. Stirolapsi i përdorur vendoset lartë, shdo anë e ti bombardohet me reze. Pajisja jep një stirolaps të pastër si pajisit për letrat e duarve. Shpikje u nështrua provave klinike. Konstatuan se është 99.9% efikase ndaj mikrobeve të zakonshme që gjenden tek instrumentet muzikore, thot Zoti Wind. Dr. Wind shpreson që pajisja do të përdoret në shkolla, aeroporte dhe kudo ku përdoret stirolapsa. Ndërkaj që Alex Horvath u përqendrua tek një tjetër objekt që përhap mikrobet, dorezat e dyrve. I shmangësha vazhdimish prekjes së dorezave të dyrve veçanërish në tualetet e mbi ngërkura, thot Zoti Horvath. Dërsa studion dhe në Institutin Federal Zvicarian të Teknologjis, a i shpiku një dorez dere me bateri që dizinfektohet vetë, pas shdo përdorimi. Pas i ke përdoru dorezën, një unaz pastron të gjithë si përfaqen e saj, është me veti magnetike, thot Zoti Horvath. Unë aza përmban një sfungjerp antibakterial. Me pandemin, shpiksit për kërkojnë gjithë një e më shumë për mënyrat se si njerëzit të ndërveprojnë me njëri tjetërin, por duke uruetur nga infekcionat. Ishën këto materialit të përgatitura për ditarin e sotëm, ju kujtoj se ditarin mund të ndiqe drejt për drejt në faqën tonë të internetit zëri amerikës.com, në Youtube të Facebook. Natë në mirë.